ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എൻ സയൻസ് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് കപ്പി കാച്ചാതെയും അരി പൊടിക്കാതെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എനിക്ക് ഈ ഈ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേരെന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ആ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വട്ടയപ്പത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരി കുതിർത്ത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്ത് കഴുകി അരിച്ച് വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തത് വേണ്ടിയത് തേങ്ങയാണ് അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചീവി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചരി പച്ചരിയോ ഏത് അരി ആണെങ്കിലും വെളുത്ത ചോറ് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവലാണെങ്കിൽ അവലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈസ്റ്റാണ് വേണ്ടിയത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ഹാര ടീസ്പൂണെ എടുത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ അത്രയും മതി പിന്നെ തേങ്ങയുടെ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അരയ്ക്കുമ്പോൾ അര കപ്പ് പാലും കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർക്കണം ഹാ അപ്പം ഞാൻ ഈ അരി ഇതിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ അരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് ചേർക്കാം വെള്ളം ഒരുപാടാവരുത് നമ്മുടെ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടിയത് ഇത് അരിയുടെ മേള് വരെ വെള്ളം വരരുത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചോറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ പശുവും പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മൾ അരി ഉപ്പ് ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടു ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഞാൻ വേറൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ തേങ്ങയും ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഇതും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണേൽ ചേർക്കാം ഞാൻ പശുവും പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി തേങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് പാലുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടല്ലോ അരിയുടെ അരിയെ ഉപ്പ് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ചോറ് ചോറ് വെള്ള ചോറ് എടുക്കണം ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങയും ഞാനിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക പിന്നെ അരയ്ക്കുമ്പം ആ ഒത്തിരി ചൂടാകാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജാറെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതായാലും ഒരുപാട് മിക്സിയുടെ ഇത് ചൂടാവാതെ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ കാസർഗോളി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു അവേഴ്സിനകം ഇത് പൊങ്ങി വന്ന് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടു അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടു ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് 
ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയത് കാരണം ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊങ്ങി വന്ന് കഴിയും നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാൻ റെഡി ആയി കഴിയും കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് അടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വല്ലതും എടുത്ത് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെന്തോ അങ്ങ് പുറത്തോട്ടിങ്ങനെ ചാടും മാവ് അപ്പം ഞാനിത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇത് താഴോട്ട് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ കാസറോളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് എക്സാക്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി കണ്ടോ ഇത് പൊങ്ങി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലൈച്ചി പൗഡർ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇല ഇലൈച്ചി പൗഡർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇലൈച്ചി പൗഡർ ഇടുമ്പം ഇതിനകത്തൊരു കറുത്ത പൊടി പൊടി പോലൊക്കെ കാണും അത് ഇടാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ശകലം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലയ്ക്ക പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം അര പാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഒക്കെ വെക്കണം അത് അത് ഇപ്പോഴേ അല്ല വെക്കുന്നു ഒരു ഹാഫ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ആവുമ്പം അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നിട്ട് കാജു നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് കുക്കറാവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവി അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നടുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെന്തെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്
നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അത് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാ കുക്കറിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം ഞാൻ അതുപോലെ അടുത്തതും റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനടിയിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്കത് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് വട്ടയപ്പം ചുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കാര്യം കുക്കർ വെക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ ഇടരുത് വിസിലിടാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊങ്ങി കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ആറു മണിക്ക് രാവിലെ അരച്ച് വെച്ചാൽ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വട്ടയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വട്ടയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് ഇത് അടുത്തതും കൂടെ ഞാൻ ഇടാം എടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വട്ടയപ്പം ഇത്ര സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണെന്ന് നോക്കിക്കാണും കണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇത് അന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ